。我的天哪，你在枯树叶里捡到过这种长得干巴巴的蝶蛹吗？据说这种像枯叶一样的蝶蛹里，竟然能孵化出翅膀超美的蓝绿色蝴蝶。闪闪发光的非常惊艳。听说，如果是自己从小养到大的蝴蝶，不但不害怕人类，还会主动爬到你的手上来和你玩，真的太神奇了。嗯，不是吧？枯树叶里竟然还能捡到这种像枯叶一样的蝴蝶蛹，天哪，那长得丑！这么美的蝴蝶竟然这么好看！最重要的是，自己从小养到大的蝴蝶是会认主人的，它会主动跑到我的手上来玩的。才想孵化出来的蝴蝶，哇，真的不是很好看。就是我能找到这种像枯叶一样的蝴蝶蛹。它的背上有一个鼓起来的地方，蝴蝶会从这个鼓起来的地方往外破茧，所以千万不能把这里给挡住，否则啊，它就不能破茧成功了。所以接下来呢，我们要按照老板的叮嘱，来给这些蝴蝶有搭建小屋。我买了一些水中隔离网，它们也可以用来做蝴蝶的隔离网，来简单搭建一下。第二天清晨，我都有个开分吗？我发生了一件可怕的事情、啊。昨天刚放进去的时候，眼睛还是这种浅浅的颜色。今天一大早我就发现，有两只蝴蝶蛹，它竟然黑化了。这两只蛹好像坏掉了，颜色都不正常了。有面还能往外生出液体呢，这该不会是要孵化出来了吧？还在动呢，宝子们可以点点关注，下期见你们看超美蝴蝶孵化出来的样子。我的天哪！你见过这种神奇的猫咪蛋吗？每个蛋里都能开出一只超萌的小猫咪。有个小伙子竟然还开出了一只稀有彩虹猫，把彩虹猫划开，竟然在它的身体里发现了一枚超美的象神项链。据说晚上带着它睡觉，就能梦见可爱的宝宝象神。它还会帮你实现三个心愿，真的太神奇了。
我可以出去秀了吗？要花吗？没花吗？彩虹吗？还有鸡蛋吗？<笑>我这个机灵呀，不知道没彩虹呢。我、okay, 配，小陈才用力开一开啦！我的妈呀，竟然是一只喜欢呆的猫咪啊！这个小脚丫还是粉色的呢，眼睛和包装上一样不灵不灵的，小尾巴摸起来也柔柔的。豆豆，赶紧来捏捏它的脑袋里面，竟然又粉色像什么？嗯，怎么感觉什么东西都给捏到啊？不剪刀沿着边缝剪开看看，扒拉开，把里面的棉花全都抽出来。好啊，里面空空的，什么都没有。算了算了，还是把棉花全都塞回去，然后再缝合起来吧。棉花一点痕迹都没有了。接下来再来看第二个猫咪萌蛋，是真的一只彩虹猫。